ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு மைண்ட் ஃபார் மேத் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா குயிக் ரீகேப் ஆன் குவான்ஸ் ஆன் தி டாபிக் டைம் ஸ்பீட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஓகே டைம் ஸ்பீட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் டாபிக்கில் இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் ஷார்ட்கட்ஸ் எல்லாமே தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம டைம் ஸ்பீட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் டாப்பிக்கில் பார்ட் ஃபைவ் வீடியோ வரைக்கும் போட்டிருக்கோம் அந்த ஃபைவ் வீடியோவோட ரீகேப் தான் இந்த வீடியோ ஓகேவா அந்த ஃபைவ் பார்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரடக்ஷன் பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் தென் கான்செப்ட் வைஸ் கான்செப்ட் என்னென்ன ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்குது இதில் லேட் இயர்லி கான்செப்ட் அண்ட் தென் சேசிங் கான்செப்ட் நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் வீடியோ ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸ் கவர்மெண்ட் கொஸ்டின் பேப்பரில் கேட்டிருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் ஓகேவா இது எல்லாமே சேர்த்து வச்சு ஒரு ரீகேப் மாதிரி இப்போ ஒரு எக்ஸாம் நாளைக்கு உங்களுக்கு எக்ஸாம் ஆரல்ஸ் இன்னைக்கு மார்னிங் உங்களுக்கு எக்ஸாம் அப்படின்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு ரீகேப் மாதிரி சில விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஜஸ்ட் லைக் ஃபார்முலா இல்லை இந்த டாபிக் கீழே நம்ம என்னென்ன ட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற விஷயம்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் கரெக்டாக ஸோ அப்போது அந்த லாஸ்ட் மினிட்டில் உங்களால் அந்த ஃபைவ் வீடியோஸும் பார்க்க முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கப்போ நீங்கள் இதை ஜஸ்ட் ஒரு ரீகேப் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகமாக கொடுக்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் இந்த டாபிக் கீழே என்னென்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத ஃபஸ்ட் சொல்ல போகிறோம் அண்ட் தென் நோட்ஸு சில பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் அது என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் எதை எதை நம்ம ரிமெம்பர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்த சொல்லுவோம் அண்ட் தென் என்னென்ன கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு அந்த கான்செப்ட்டுக்கு ஏற்ற ஏதாவது ஷார்ட்கட் நம்ம பார்த்துருக்கோமா அப்படின்றத டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா மற்றபடி எந்த ஒரு கொஸ்டினுமே இங்கே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறதுல எந்த கொஸ்டினும் இங்கே நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறதுல ஜஸ்ட் ரீகேப் அப்படின்னா ஃபார்முலாஸ் கான்செப்ட் ஷார்ட்கட்ஸ் இதெல்லாமே தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஓகே ஃபஸ்ட் நம்ம டைம் ஸ்பீட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் டாப்பிக்கான இன்ட்ரோ பார்த்துடலாம் டைம் ஸ்பீட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் டாபிக் அப்படின்றது இன்னும் ஒரு டூ டாபிக்ஸ்க்கான பேசிக்ஸ் இங்கே தான் இருக்குது ஓகேவா என்னென்ன டாபிக்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் ட்ரெயின் அண்ட் போட்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் அதெல்லாமே நம்ம அப்கமிங் வீடியோஸில் ரீகேப் பார்ப்போம் ஓகே இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃபார்முலா தான் நம்ம அங்கேயும் யூஸ் பண்ணுவோம் நிறைய யூனிட் கன்வர்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சிமிலராக இருக்கும் இந்த த்ரீ டாபிக்ஸ்க்குமே ஜஸ்ட் கான்செப்ட் வைஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் வரும் அது எல்லாமே நம்ம என்னென்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஓகே டைம் ஸ்பீட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் டாபிக்கான இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார்முலா என்னன்றத பாருங்கள் ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் இதுதான் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான மேஜர் ஃபார்முலா ஓகே இந்த த்ரீ டாபிக்ஸ்க்குமே இந்த ஒரே ஃபார்முலா தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் In case நமக்கு டைம் ஆர் டிஸ்டன்ஸ் கேட்டிருந்தாங்கன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபார்முலாவை சேஞ்ச் பண்ணிப்போம் டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீட் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் இன் டு டைம் ஓகேவா ஒரே ஃபார்முலாவை நம்ம த்ரீ ஃபார்ம்ஸாக எழுதியிருக்கோம் ஓகே ஸோ மேஜர் ஃபார்முலா என்னது ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் இந்த ஒரு ஃபார்முலா நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கனாலே போதும் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் கன்வர்ஷன் பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு டேர்ம் ஓகேவா இந்த த்ரீ டாபிக்ஸ்லேயுமே சரி யூனிட் கன்வர்ஷன் அப்படின்றது மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணும் இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இந்த த்ரீ டேர்ம்ஸ் தட் இஸ் ஸ்பீட் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டைம் இந்த த்ரீ டேர்ம்ஸுக்குமே டிஃப்ரெண்ட் யூனிட்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதெல்லாம் என்னென்ன யூனிட்ஸ் அண்ட் தென் அதில் என்னென்ன யூனிட் கன்வர்ஷன் நம்மளால் பண்ண முடியும் பாசிபிள் யூனிட் கன்வர்ஷன் என்னென்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் யூனிட் கன்வர்ஷனில் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைமுக்கான யூனிட் கன்வர்ஷன் டைமுக்கான யூனிட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட்ஸ் ஓகேவா மேஜரான யூனிட் செகண்ட்ஸ் பட் அதை இன்னும் நம்ம எப்படி எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா செகண்ட் மினிட்ஸ் அண்ட் ஹார்ஸ் ஓகே ஸோ இங்கே கன்வர்ஷன் என்னென்ன பார்ப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிட்ஸ் எப்படி செகண்ட்ஸாக மாற்றுறது அண்ட் தென் ஹவர்ஸ் எப்படி மினிட்ஸாக மாற்றுறது ஹவர்ஸ் எப்படி செகண்ட்ஸாக மாற்றுறது இது எல்லாமே தான் எல்லாமே வைஸ் வெர்ஸா ஓகேவா மினிட்ஸை செகண்ட்ஸாக எப்படி மாற்றுறதுனு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் செகண்ட்ஸ் எப்படி மினிட்ஸாக மாற்ற போகிறோம் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே பாருங்கள் ஃபஸ்ட் மினிட்ஸ் அண்ட் செகண்ட்ஸ் மினிட்ஸை செகண்ட்ஸாக சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா மல்டிப்ளை பை சிக்ஸ்டி பண்ணணும் செகண்ட்ஸை மினிட்ஸாக சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு டிவைட் பை சிக்ஸ்டி ஏன் இங்கே நம்ம சிக்ஸ்டி யூஸ் பண்ணுறோம் 1 minute is equal to 60 seconds. So,
ஸோ இங்கே கிலோமீட்டர் பர் ஹேராக மீட்டர் பர் செகண்டாக சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்கன்னா மல்டிப்ளை பை ஃபைவ் பை எயிட்டீன் அண்ட் தென் மீட்ரு பர் செகண்டாக கிலோமீட்ரு பர் ஹேராக சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா மல்டிப்ளை பை எயிட்டீன் பை ஃபைவ் ஸோ இந்த ஃபைவ் பை எயிட்டீன் எயிட்டீன் பை ஃபைவ்லாம் எப்படி வந்தது அப்படின்றத நான் டைம் ஸ்பீட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் டாப்பிக்கில் பார்ட் ஒன் வீடியோ இன்ட்ரடக்ஷனில் டீட்டெயில்டாக எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் இது ஜஸ்ட் ரீகேப் வீடியோ ஸோ ஓவராலாக நம்ம ஒன் கிளான்ஸ் தான் பார்த்துட்ருக்கோம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்த யூனிட் கன்வர்ஷன் அண்ட் தென் ஃபார்முலா ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி த்ரீ டாபிக்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகும் ஒன்று டைம் ஸ்பீட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் தென் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் ட்ரெயின் போத் சன்ஸ் டீம்ஸ் இந்த த்ரீ டாபிக்ஸ்க்குமே இந்த யூனிட் கன்வர்ஷன் அண்ட் ஃபார்முலா சேம் தான் ஸோ இதை நல்லா இங்கேயே நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமெம்பர் இம்பார்ட்டன்ட் நோட்ஸ் என்ன இருக்குது இந்த டாப்பிக்கில் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் கார் ஸ்பீட் இஸ் ரெடியூஸ்டு பை தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹார் செகண்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் கார் ஸ்பீட் இஸ் ரெடியூஸ்டு டூ தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஸோ இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பாருங்கள் ரெடியூஸ்டு பை அண்ட் ரெடியூஸ்டு டூ ரெடியூஸ்டு பை அப்படின்னா ஃபஸ்ட் சென்டென்ஸில் ஒரு கார் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஸ்பீடில் ட்ராவல் ஆகிட்டுருக்கப்போ தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஸ்பீட் ரெடியூஸ் ஆகுது ஹண்ட்ரட்லேருந்து தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஸ்பீட் ரெடியூஸ் ஆகுது ஓகேவா ரெடியூஸ்டு பை அப்படின்னா ஸோ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் தேர்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஸோ ஃபஸ்ட் கேஸில் காரோட ஸ்பீடு என்னவாக இருக்குது செவன்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹாராக ட்ராவல் ஆகிட்டுருக்கு ஓகேவா ஸோ செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ரெடியூஸ்டு டூ தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹாருன்னு கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஸ்பீடில் ஒரு கார் ட்ராவல் ஆகிட்டுருக்கப்போ அது சடனாக தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஸ்பீடாக ரெடியூஸ் ஆகிடுது ஓகேவா ஸோ ஆஸ் அ ரிசல்ட் அப்போ அந்த கார் எவ்வளோ ஸ்பீடில் ட்ராவல் ஆகிட்டுருக்காங்க தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஸோ இது ரெண்டுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா ஓகே இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பீடோட நோட்ஸ் ஓகேவா ஸ்பீட் கான்செப்டில் இங்கே நமக்கு இருக்கிறதே த்ரீ டேர்ம்ஸ் அதில் ஸ்பீட் டேர்ம்க்கான நோட்ஸ் தான் இது ஓகே இன்னும் ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அதுவும் ஸ்பீட் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் பாருங்கள் கார் ட்ராவல்ஸ் இன் சேம் டைரக்ஷன் கார் ட்ராவல்ஸ் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஸோ இந்த மாதிரி டைரக்ஷனை மென்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு டூ கார்ஸ் ஆர் டூ வெஹிக்கல்ஸ் ஓகேவா அதை மீன் பண்ணுவாங்க டூ வெஹிக்கல்ஸ் மீன் பண்ணுவாங்க இங்கே நம்ம கார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ டூ கார் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க கார் ட்ராவல்ஸ் இன் சேம் டைரக்ஷன் அப்படின்னா அந்த ரெண்டு காருமே ஒரே டைரக்ஷனில் போகிறாங்க ஓகேவா அப்படி போகிறப்ப ஸ்பீடோட வேல்யூவை நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சப்ராக் பண்ணுவோம் இதுவே ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்பீடோட வேல்யூ என்ன பண்ணுவோம் ஆட் பண்ணுவோம் ஓகேவா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்ட் பாருங்கள் சேம் டைரக்ஷன் அப்படின்னா ஸ்பீடை சப்ராக் பண்ணுவோம் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ட்ராவல் பண்ணுறப்போ ஸ்பீடை ஆட் பண்ணுவோம் ஓகே கிளியர் ஸோ நோட்ஸில் டோட்டலாக நம்ம ஃபோர் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அது நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கான்செப்டில் போகலாம் கான்செப்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு லேட் இயர்லி அண்ட் யூஷுவல் டைம் அண்ட் தென் சேசிங் கான்செப்ட் ஓகேவா டூ டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு அதில் ஒன் பை ஒன்னாக கான்செப்ட்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு லேட் இயர்லி அண்ட் யூஷுவல் டைம் கான்செப்ட் பாருங்கள் ஸோ லேட் இயர்லி அண்ட் யூஷுவல் டைம் கான்செப்ட்ஸில் எந்த கொஷின் கேட்டிருந்தாலும் நம்ம டூ டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸில் சால்வ் பண்ணுவோம் ஒன்று நார்மல் மெத்தட் அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் ஃபார்முலா மெத்தட் இந்த வீடியோ பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஷார்ட்கட் ட்ரிக்ஸ் பற்றி தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத தான் நம்ம பார்க்குறோம் பிகாஸ் இட் இஸ் அ ரீகேப் வீடியோ ஓகேவா இந்த நார்மல் மெத்தட்லையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி நான் போஸ்ட் பண்ண வீடியோஸ் பாருங்கள் டைம் ஸ்பீட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸில் ஃபைவ் பார்ட் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதில் லேட் இயர்லி அண்ட் யூஷுவல் டைம் கான்செப்ட் நான் போட்டிருப்பேன் பார்ட் த்ரீ வீடியோவில் இருக்கும் அதை போய் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கான எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே பட் ஃபார்முலா மெத்தடோட நார்மல் மெத்தட் கம்பேர் பண்ணோம்னா நமக்கு ஃபார்முலா மெத்தட் தான் ஈஸியராக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ பெட்டர் நம்ம அந்த ஃபார்முலா மெத்தடையே ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபார்முலா என்னென்னு
வீட்டிலேருந்து நைன் ஓ கிளாக் கிளம்புறாங்க ஸ்கூலுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைன் தேர்ட்டிக்கு ரீச் ஆகியிருக்கணும் ஓகேவா ஒருத்தவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரெண்டு பேருமே சைக்கிளில் போகிறாங்க ஒருத்தவங்க டென் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஸ்பீடில் போகிறாங்க இன்னொருத்தவங்க எயிட் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஸ்பீடில் போகிறாங்க டெஃபினட்டாக என்ன ஆகும் ஃபஸ்ட் இந்த டென் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஸ்பீடில் போகிறவங்க தான் ரீச் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்கூலில் போய் ரீச் ஆகுவாங்க பட் டென் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஸ்பீடில் போனவங்களே என்ன ஆகுது அப்படின்னா நைன் ஃபார்ட்டிக்கு தான் ஸ்கூலில் ரீச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இன்னும் லேட்டாக எயிட் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஸ்பீடில் போகிறவங்க இன்னும் லேட்டாக ரீச் ஆகியிருப்பாங்க ஓகேவா ஒரு நைன் ஃபிஃப்டிக்கு ரீச் ஆகியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டு பேருமே இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க என்னதான் ஏ பர்சன் வந்து ஸ்பீடு அதிகமாக போயிருந்தாலுமே ரெண்டு பேருமே கரெக்டான டைமுக்கு ஸ்கூலுக்கு போல ஒருத்தவங்க நைன் ஃபார்ட்டிக்கும் இன்னொருத்தவங்க நைன் ஃபிஃப்டிக்கும் போயிருக்காங்க பட் நைன் தேர்ட்டிக்குள்ளார ஸ்கூலில் இருந்திருக்கணும் ஓகேவா ஸோ ரெண்டு பேருமே லேட் கம்மஸா ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு பேருமே லேட்டாக இருந்தாங்க அப்படின்னா டி ஒன் மைனஸ் டி டூ ஆரல்ஸ் ரெண்டு பேருமே இயர்லியாக போயிட்டாங்க அப்படின்னா டி ஒன் மைனஸ் டி டூ ஓகேவா ரெண்டுக்குமே சேம் கான்செப்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுவே அந்த டென் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஸ்பீடில் போனவங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பீடோட டுவெல் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஸ்பீடில் போகிறாங்க கரெக்டாக நைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ரீச் ஆகிடறாங்க இயர்லியாக நைன் தேர்ட்டிக்கு ரீச் ஆகணும் பட் நைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ரீச் ஆகிடறாங்க இன்னொருத்தவங்க அதே சேம் ஸ்பீட் எயிட் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஸ்பீட்லேயே ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பட் கரெக்டான டைமில் ரீச் பண்ண முடியாமல் நைன் ஃபிஃப்டிக்கு தான் ரீச் ஆகிறாங்க ஸோ இங்கே என்ன ஆயிடுது ஃபஸ்ட்டு போனவங்க இயர்லியாகவும் செகண்டு ட்ராவல் பண்ணவங்க லேட்டாகவும் போயிருக்காங்க ஸோ இயர்லி அண்ட் ட்ராவலாக இந்த மாதிரி கான்செப்ட் வரப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டைம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட் பண்ணுவோம் டெல் டி இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஒன் பிளஸ் டி டூ ஓகேவா கிளியரா எஸ் ஒன் எஸ் டூ அப்படின்றதுல என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீட் ஆஃப் அ பர்சன் ஓகேவா யார் ட்ராவல் பண்றாங்களோ அவங்களோட ஸ்பீடா இருக்கும் ஓகே டினாமினேட்டர்ல எஸ் ஒன் டிஃப்ரென்ஸ் எஸ் டூ லேட்டா இருந்தாலும் சரி இயர்லியா இருந்தாலும் சரி நமக்கு எப்பயுமே ஸ்பீடை வந்து சப்ராக் பண்ணுவோம் ஓகேவா எஸ் ஒன் மைனஸ் எஸ் டூ ஓகேவா இதுதான் ஃபார்முலா டிஸ்டன்ஸ் டி இஸ் ஈக்குவல் டு டெல் டி இன்டூ எஸ் ஒன் இன்டூ எஸ் டூ டிவைடட் பை எஸ் ஒன் டிஃப்ரென்ஸ் எஸ் டூ ஓகே கிளியர் ஓகே நெக்ஸ்ட் இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வல் டைம் கான்செப்ட் இருக்கு யூஸ்வல் டைம் நார்மலாக நமக்கு தெரியும் ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் என்ட்டு ஓகே ஸோ ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண டைம் என்ன ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் நீங்கள் அதிக ஸ்பீடில் போகிறீங்க அப்படின்னா குயிக்காக ரீச் பண்ணிடுவீங்க டெசிக்னேஷனை ஓகேவா பட் இதுவே நீங்கள் கம்மி ஸ்பீடில் போனீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் லேட் ஆகும் ஸோ ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா இன்டெரக்ட்லி ப்ரொபோஷ்னலாக இருக்கும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷ்னல் ஓகே ஸ்பீட் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷ்னல் டு டைம் ஓகே ஸோ இந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி தான் யூஸ்வல் டைம் கான்செப்டை நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ யூஸ்வல் டைம் நம்ம என்னென்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்பயுமே வந்து யூஸ்வலாக ஒரு ரொட்டீனை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க யூஸ்வலாக நைன் ஓ கிளாக்கு அவங்க ட்ராவல் பண்ணுறாங்க ஆரல்ஸ் யூஸ்வலாக அவங்க வந்து டென் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஸ்பீடில் தான் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் யூஸ்வல் ஸ்பீடை விட டூ பை தேர்ட் ஆஃப் ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ண ஸோ யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்க நைன் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஸ்பீடில் போயிட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ டூ பை தேர்ட் ஆஃப் தி யூஸ்வல் ஸ்பீடு அதாவது எவ்வளோ வரும் டூ பை த்ரீ இன்டூ நைன் ஸோ கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஆஸ் யூஸ்வல் போகிறத விட சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் அதிகமாக போகிறாங்க சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஸ்பீட் அதிகமாக போகிறாங்க எப்பயுமே நைன் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஸ்பீடில் போவாங்க இப்போ இந்த டூ பை தேர்ட் ஆஃப் ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறனால என்ன ஆகுது ஃபிஃப்டீன் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஸ்பீடில் அவங்க ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணி அவங்க ட்ராவல் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மினிட்ஸ் லேட்டாக தான் அந்த டெசிக்னேஷனாக அவங்க ரீச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நார்மலாக அவங்க யூஸ்வல் டைம் என்ன அப்படின்றது தான் கொஸ்டின் ஓகே ஸோ இங்கே பாருங்கள் நமக்கு இந்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் லேட் அப்படின்றது எதுக்கு ஈக்குவல் ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படின்றது லேட் டைம் யூஸ்வல் டைம் நமக்கு தெரியாது இந்த யூஸ்வல் டைமை நம்ம எக்ஸ்டென்ட் வச்சுக்கலாம் இந்த லேட் டைம் அண்ட் தென் யூஸ்வல் டைம் இது ரெண்டுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் தான் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கரெக்டாக ஓகே இப்போ யூஸ்வல் டைமை நம்ம எக்ஸின் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா லேட் டைம் என்னவாக இருக்கும் ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லிட்டோம் ஸ்பீட் இஸ் இன்வர்ஸ்லி டேர் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷ்னல்
ஃபார்முலா மெத்தட் இன்னுமே நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா இது ரெண்டு மட்டும் இங்கே நம்ம ஷார்ட்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே இது ஒரு எக்ஸாம்பிளோட நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஸோ சேசிங் கான்செப்ட் அப்படின்னாலே நமக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன ஞாபகம் வரும் போலீஸ் அண்ட் தீஃப் ஓகே ஸோ அதுவே நம்ம இங்கே எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம் ஏ பாயிண்டில் போலீஸ் இருக்காங்க பி பாயிண்டில் தீஃப் இருக்காங்க ஓகேவா ஸோ போலீஸோட ஸ்பீடு இப்போ என்ன பண்ணணும் போலீஸ் வந்து தீஃபை பிடிக்கணும் இதுதானே அவங்களோட டியூட்டி ஸோ ஒரு சர்டைன் பாயிண்ட்டு தட் இஸ் சி பாயிண்டில் போலீஸ் வந்து தீஃபை பிடிச்சிட்றாங்க ஓகே ஸோ அதுக்கு அவங்க ஒரு மேக்சிமமான ஸ்பீடு அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கணும்ல ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்குறப்போ போலீஸ் வந்து டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஸ்பீட்லேயும் தீஃப் வந்து சிக்ஸ்டீன் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் ஸ்பீட்லேயும் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க இங்கே நல்லா பார்த்துக்கோங்க இதுவே இங்கே வந்து தீஃபோட ஸ்பீட் கம்மியாக இருக்குது ஸோ கரெக்டு இதுவே போலீஸோட ஸ்பீட் கம்மியாக இருந்து தீஃபோடு அதிகமாக இருந்தால் என்ன ஆகும் அங்கே சேசிங்கே நடக்காது ஓகேவா தீஃப் பாட்டுக்கு வேகமாக போயிட்டு இருப்பாங்க போலீஸ் பின்னாடி மெதுவாக போயிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா அங்கே எந்த யூஸ்மே கிடையாது ஸோ யார் சேஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்களோட ஸ்பீட் ஹையராக இருக்கா அப்படின்றத ஃபஸ்ட் செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இனிஷியல் டிஸ்டன்ஸ் போலீஸ்க்கும் தீஃப்க்கும் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் தான் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ தீஃப் வந்து போலீஸ் போலீஸ் அண்ட் தீஃப் மீட் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா அந்த பிளேஸ்க்கும் தீஃப் ஆல்ரெடி இனிஷியலாக இருந்த பிளேஸுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு தான் நமக்கு கொஸ்டினில் கேட்குறாங்க ஓகே அதை நம்ம எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் தட் இஸ் பி அண்ட் சியோட டிஸ்டன்ஸ் நம்ம கேட்குறாங்க அதை நம்ம எக்ஸ்ன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி டூ டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸில் பார்க்கலாம் ஈக்குவேட்டிங் மெத்தட் ஸோ இங்கே நான் சொன்ன எல்லா கேசஸ்லேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரே டைமில் தான் நடக்கும் தீ போடுற டைமில் தான் போலீஸும் ஓடிட்டு இருப்பாங்க தீஃபும் போலீஸும் அட் அ சேம் டைமில் தான் அவங்க மீட் பண்ணிக்கிறாங்க ஐ மீன் சேஸ் பண்ணி பண்ணிடுறாங்க போலீஸ் ஓகேவா ஸோ டைம் ஈக்குவலாக இந்த கான்செப்ட் வச்சு ஈக்குவேட்டிங் மெத்தடில் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ பாருங்கள் டைம் டேக்கன் பை போலீஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டைம் டேக்கன் பை தீஃப் ஸோ டைமோட ஃபார்மில் என்ன டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீட் போலீஸ் டேம்க்கு என்ன பண்ணுவோம் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்ட் பை போலீஸ் டிவைடட் பை ஸ்பீட் ஆஃப் போலீஸ் தீஃப்க்கு என்ன பண்ணுவோம் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்ட் பை தீஃப் டிவைடட் பை ஸ்பீட் ஆஃப் தீஃப் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்ட் பை போலீஸ் எவ்வளோ டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எக்ஸா ஸ்பீடு டுவெண்ட்டி ஸோ தீஃபோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ எக்ஸ் அண்ட் தென் ஸ்பீடு சிக்ஸ்டீன் ஓகேவா இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணால் ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்முலா மெத்தட் பாருங்கள் ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு டெல் டி இன்டூ ஏ டிவைடட் பை ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி டெல் டி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இனிஷியல் டிஸ்டன்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இனிஷியலாக போலீஸ் அண்ட் தீஃப்க்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருந்தது டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் தட் இஸ் ஜெல் டி ஓகே இங்கே ஏ அண்ட் பி அப்படின்றது ஸ்பீடை டினோட் பண்ணுது பட் ஏ யாரோட ஸ்பீட் பி யாரோட ஸ்பீட் அப்படின்றத எதை டிட்டர்மைன் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கேட்டிருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் ஓகே கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க தீஃப்க்கும் போலீஸ் அண்ட் தீஃப் மீட் பண்ண பிளேஸ்க்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் நமக்கு கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ தீஃப்லேருந்து எவ்வளோ தூரம் அவங்க போயிருக்காங்க அப்படின்றது தானே கொஸ்டின் ஸோ யார்லேருந்துன்னு கேட்டிருக்காங்களோ அதை நம்ம ஏன்னு எடுத்துப்போம் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஸ்பீடை வந்து பின்னு எடுத்துப்போம் ஸோ இந்த கொஸ்டினில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தீஃப் இருக்க இடத்துலேருந்து தான் டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க ஸோ தீஃபோட ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா ஏ அப்படின்னு போலீஸோட ஸ்பீட் பி அப்படின்னு எடுத்துப்போம் ஓகேவா ஸோ இந்த வேல்யூலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இன்னுமே உங்களுக்கு ஈஸியாக ஆன்சர் கிடச்சிரும் எக்ஸோட வேல்யூ கிடச்சிரும் ஓகே ஓகே இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ரீகப் நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் ஃபார்முலா யூனிட் கன்வர்ஷன் அண்ட் தென் இம்பார்ட்டண்ட் நோட்ஸ் அண்ட் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம இங்கே டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம் ஓகேவா ஸோ இதில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கோ ஆரல்ஸ் இன்டெப்த்தாக ஒரு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணி பார்த்தோன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா புரியும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் போஸ்ட் பண்ண ஃபைவ் வீடியோஸ்லேயுமே நான் கொஸ்டின் சொல்லி தான் நான் எல்லாமே டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அந்த வீடியோ எல்லாமே பாருங்கள் அந்த வீடியோக்கான லிங்க் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் திங் இது எல்லாமே நீங்கள் ஒரு நோட்ஸாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் என்னோட நோட்ஸையும் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் பிடிஎஃபாக கொடுக்குறேன் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஓகே தட்ஸ் ஆல் ஃபார்